ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਚ ਐਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਕਨਵੇਇੰਗ ਥੌਟਸ ਆਈਡੀਆਸ ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਟੂ ਅਦਰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਸ ਨੂੰ ਥੌਟਸ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਵਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਦਰ एक प्रोसेस है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਾਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੂ ਕੈਟਾਗਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਪਰਸਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲਸ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਵਿੱਚ ਸਬ ਸਿਸਟਮਸ ਔਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਐਕਟ ਟੁਗੇਦਰ ਟੂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬ ਸਿਸਟਮਸ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਕਵੈਂਟਸ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 3 
डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनीकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम के आप सारे जड़े पार्ट्स है कम्यूनीकेशन सिस्टम के वो पढ़ा कि ब्लॉक एक कम्यूनीकेशन सिस्टम के लगे होंगे ने इस आप डिस्कस करा पहला ब्लॉक है इनफोरमेन सोर्स फिर है इनपुट ट्रांसड्यूसर फिर है ट्रांसमीटर ये जड़े तीनों ब्लॉक है ये ट्रांसमीटर के आ जाते हैं मतलब ट्रांसमिशन वाली साइड लगे होंगे ने फिर है चैनल चैनल के नॉइस एड हो रही है फिर है रिसीवर फिर है आउटपुट ट्रांसड्यूसर रिसीवर तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर यह रिसैप्शन वाली साइड लगे होंगे ने इसन आप अगे डिटेल्स के पढ़ते हैं फस्ट है इनफोरमेन सोर्स इनफोरमेन सोर्स का मेन काम हों जो मैसेज सिग्नल ज इनफोरमेन सिग्नल ट्रांसमिट करना है ये वो वाले सिग्नल में प्रोड्यूस करता है जनरेट करता है जी ये इनफोरमेन जनरेट करता है ये किसी भी फॉर्म के हो सकती है ये एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है ज कोई डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है एनालॉग सिग्नल दगजाम्पल्स है जिमें साउंड म्यूजिक वीडियो ये तो आ जाते हैं एनालॉग की फॉर्म के डिजिटल के आ जाता तो कोई कंप्यूटर डाटा है वो सारा आ जाता है डिजिटल द फॉर्म के इनफोरमेन सोर्स का मेन काम की है सिग्नल में जनरेट करना नैक्सट है इनपुट ट्रांसड्यूसर ए ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू अनदर फॉर्म ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जीडी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूजी फॉर्म ऑफ एनर्जी के कन्वर्ट करती है द मैसेज फ्रॉम इनफोरमेन सोर्स मे और मे नॉट बी इलैक्ट्रीकल इन नेचर जोड़ा मैसेज सिग्नल इनफोरमेन सोर्स जनरेट करता है वो इलैक्ट्रीकल भी हो सकता है ज नॉन इलैक्ट्रीकल भी हो सकता है मोस्टली जी आप कम्यूनीकेशन करते हैं ज गलत करते हैं ये आ जाते हैं नॉन इलैक्ट्रीकल फॉर्म के इन केस वैन द मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय इनफोरमेन सोर्स इज नॉट इलैक्ट्रीकल इन नेचर दैन एन इनपुट ट्रांसड्यूसर इज यूज टू कन्वर्ट इट इन टू एन इलैक्ट्रीकल सिग्नल जे मैसेज सिग्नल जोड़ा इनफोरमेन सोर्स ने जनरेट किया इलैक्ट्रीकल फॉर्म के नहीं है तो इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम है कि वो वो वाले सिग्नल में इलैक्ट्रीकल सिग्नल कन्वर्ट करना फॉर एग्जाम्पल माइक्रोफोन माइक्रोफोन की है माइक्रोफोन साउंड सिग्नल में इलैक्ट्रीकल सिग्नल कन्वर्ट करता है नैक्सट है ट्रांसमीटर द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसमीटर इज टू प्रोसैस द इलैक्ट्रीकल सिग्नल टू प्रोड्यूस ए सिग्नल विच सूट्स टू द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल ट्रांसमीटर का काम है एक अजे सिग्नल में प्रोड्यूस करना यह इलैक्ट्रीकल सिग्नल की प्रोसैसिंग करता है तो एक अजे सिग्नल में प्रोड्यूस करता है जोड़ा ट्रांसमिशन चैनल दिया करैक्टरिस्टिक्स में सूट करता हो मैच करता हो क्योंकि ट्रांसमीटर तो बाद की होंगे सिग्नल में चैनल के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है इसके लिए जो सिग्नल प्रोड्यूस होया वो सिग्नल दिया करैक्टरिस्टिक्स मैच होनी चाहिए ने ट्रांसमिशन चैनल के नाल ट्रांसमीटर ब्लॉक का मेन काम हों जो इलैक्ट्रीकल सिग्नल है उसके उपर यह प्रोसैसिंग करता है प्रोसैसिंग के मॉडुलेशन करता है मॉडुलेशन जी आप डिटेल के अगे पढ़ा एम्पलीफिकेशन करता है एम्पलीफिकेशन मतलब सिग्नल में एम्पलीफाई करता है वो पावर लैवल में इनक्रीज करता है तो कि आप लोंग डिस्टेंस के उत्ते ट्रांसमिट कर सकी फिल्टरिंग करता कोई अननसैसरी सिग्नल है उन्होंने ये रिमूव करता है तो फिर उस तो बाद चैनल के उपर ट्रांसमिट करता है ऑल दीज प्रोसैसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल आर डन 
just to ease the transmission of signal through the channel ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਸਿਗਨਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਥਰੂ ਚੈਨਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟ ਚੈਨਲ ਇਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦ ਟਰਮ ਚੈਨਲ ਮੀਨਸ ਦ ਮੀਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਨਲਸ ਫਰਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਾਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ देयर ਆਰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੇਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਸ ਸਿਸਟਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਸਚ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਵਾਇਰਸ ਔਰ ਕੇਬਲਸ ਔਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਡਰ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਾਇਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੀਨਸ ਵਿਦਾਊਟ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਦਾਊਟ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੋਇਸ ਨੋਇਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਵਾਂਟਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਟੁਵਾਰਡਸ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਵਾਂਟਡ ਸਿਗਨਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੋਇਸ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ
ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਕਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਟਸ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਗੀਗਾ ਹਰਟਸ 1 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ 1000 ਹਰਟਸ 1 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 6 ਹਰਟਸ 1 ਗੀਗਾ ਹਰਟਸ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 9 ਹਰਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ f ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਲ f ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ 1 ਸਾਈਕਲ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਈਕਲਸ ਆਫ ਏ ਵੇਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ 2 ਕ੍ਰੈਸਟਸ ਐਂਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ 2 ਟਰਫਸ ਵਿਚ ਆਰ ਅਰਜਸੈਂਟ ਕ੍ਰੈਸਟ ਵੀ ਅਰਜਸੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਟਰਫ ਵੀ ਅਰਜਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ c f c ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 into 10 raise to power 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ f ਹੈਗੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਿਗਨਲ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਫੀਲਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਿਗਨਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਰੂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਾਇਰ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ELF ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 30 Hz ਟੂ 300 Hz ਨੈਕਸਟ ਹੈ VF ਵਾਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 300 Hz ਟੂ 3 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਡੀਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ VLF ਵੈਰੀ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਟੂ 30 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਬਮੈਰੀਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ LF ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐ
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂ ਐਚ ਐਫ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 300 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਟੂ 3 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸ ਐਚ ਐਫ ਸੁਪਰ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰੈਡਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਟੂ 30 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਦੈਨ ਹੈ ਈ ਐਚ ਐਫ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 30 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਟੂ 300 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੈਡਾਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਸਿਗਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਗਨਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 300 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਥਰੂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸ ਰੇਸ ਗਾਮਾ ਰੇਸ ਐਂਡ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਸ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਥੈਂਕ ਯੂ